வணக்கம் நண்பர்களே இப்பொழுது நான் பண்டைய எகிப்திய மண்ணில் வழங்கி வந்த மொழியில் காணப்படும் சில தூய தமிழ் சொற்களை பற்றி கூற விடைகிறேன் எகிப்திய மொழியில் பட எழுத்துக்களை கொண்ட மொழியில் ஐபிடி என்ற ஒரு சொல் காணப்படுகிறது ஐபிடி ஒவ்வொன்றும் ஒரு எழுத்தாகும் ஐ ஒன்று எழுத்து பி என்ற ஒரு எழுத்து டி என்ற எழுத்து ஐபிடி ஐபிடி என்ற சொல்லுக்கு பொருள் என்னவென்றால் கிரைன் மெஷர்மெண்ட் என்று கூறுகிறார்கள் கிரைன் மெஷர்மெண்ட் அது கிரைன் மெஷர்மெண்ட் என்றால் திணையை அளவிடும் ஒரு அளவீடாகும் திணை அளவீடு கிரைன் மெஷர்மெண்ட் திணை அளவீடு ஆகவே ஐபிடி என்ற ஒரு எஜிப்ஷியன் சொல்லானது எதை குறிக்கிறது என்றால் படியை குறிக்கிறது ஐபிடி ஐ என்ற எழுத்துக்கு நாம் மதிப்பு தர வேண்டியதில்லை பிடி என்று எடுத்துக்கொண்டால் அதை படி என்று படிக்க வேண்டும் ஆக நாம் திணையை எப்படி அளவீடாக அளந்தோமோ படி கொண்டு சிட்டி கொண்டு அளந்தோமோ அதுபோல் அவர்களும் நயில் நதியில் கரையோரத்தில் விளைந்த திணைகளை படி கொண்டே அளவீடு செய்திருக்கிறார்கள் ஆக படி என்ற ஒரு கிரைன் மெஷர்மெண்ட் என் தானியத்தை அளவீடும் முறையானது நம்முடைய தமிழர்களை போலவே அன்றைய எஜிப்சிய மக்களும் அதே அளவை கொண்டு திணையை அளந்திருக்கிறார்கள் என்று நமக்கு தெரிய வருகிறது ஐபிடி பிட் படி என்று நாம் படிக்க வேண்டும் மேலும் நண்பர்களே ஏபிடி என்ற ஒரு சொல் காணப்படுகிறது பட் ஏபிடி பட் இந்த பட் என்ற சொல்லுக்கு அவர்கள் பாலிடிக்ஷனுடைய சொற்பொருள் நூலில் சொல்லப்படும் பொருள் என்னவென்றால் டு ஆஃபர் ஆஃபரிங் என்று பொருளாகும் ஏபிடி பட் அது வேறு ஒன்றும் இல்லை நண்பர்களே படை இறைவனுக்கு படை ஆஃபரிங் இறைவனுக்கு படை என்ற சொல்லே பட் என்று அங்கே குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது சொற்பொருள் நூலில் ஆக இறைவனுக்கு என்னென்னலாம் படைத்திருப்பார்கள் என்று நமக்கு ஒரு எண்ணத்தை நாம் தூண்டும் விதமாக ஆராய்ந்து பார்த்தால் என் ஆஃபரிங் லோஃப் என்று ஒரு ஒரு பண்டத்தை கூறுகிறார்கள் என்ன ஆஃபரிங் லோஃப் அதனுடைய பேர் என்னவென்றால் வட வி டபிள்யூ ஏடிஏ வட வட என்ற சொல்லுக்கு எஜிப்ஷியன் சொல்லுக்கு பொருள் என்னவென்றால் என் ஆஃபரிங் லோஃப் படைக்கப்படும் ஒரு பொருளாகும் ஆகவே அந்த வட என்பது நம்முடைய தமிழர்கள் அன்றாடும் எண்ணெயில் பொறித்து உண்டும் உணவான வடை என்பதே ஆகும் எனக்கு வியப்பாக இருக்கிறது லுக்சர் தெருக்களில் நான் செல்லும்போது ஒரு தடவை நான் இந்த வடையை உண்டிருக்கிறேன் அவர்கள் கொண்டை கடலையோ அல்லது பீன்ஸ் கொரியாண்டர் கொத்தமல்லி எல்லாம் இட்டு இந்த வடையை எண்ணெயில் பொறித்து செய்கிறார்கள் நாம் உண்ணும் வடையை போலவே அது காணப்படுகிறது அது இருக்கிறது சுவையிலும் பார்க்கும் தோற்றத்திலும் ஆனால் இந்த வடை அவர்கள் இப்பொழுது வடை என்று சொல்லுவதில்லை சூடான் எகிப்து மற்றும் மிடில் ஈஸ்ட் நாடுகளில் எல்லாமே இந்த வடையை அவர்கள் வந்து டாமியா அல்லது வந்து ஃபல்ஃபல் என் ஃபில்ஃபில் என்று கூறுகிறார்கள் ஆக ஆனால் பண்டைய எஜிப்சிய நாட்டில் பாரோக்கல் ஆண்ட நேரத்தில் இறைவனுக்கு படைக்கப்படும் ஒரு பொருள் என்னவென்றால் வட அது நம்முடைய வடையாகத்தான் இருக்க வேண்டும் மேலும் நண்பர்களே பற்பட என்ற ஒரு சொல்லும் காணப்படுகிறது என் ஆஃபரிங் லோஃப் படைக்கப்படும் பொருளில் பண்டத்தில் வேறு ஒரு பொருள் என்னவென்றால் பிஆர் பர் வட அது வேறு ஒன்றும் இல்லை நண்பர்களே பர் என்றால் பியை இரண்டு முறை நான் படிக்க வேண்டும் பருப்பு வடையாகும் ஆக பருப்பு வடையை அவர்கள் இறைவனுக்கு படைத்திருக்கிறார்கள் 
நாமும் என்று வடையை இறைவனுக்கு படைக்கிறோம் ஆக பட்டு என்றால் படை ஆஃபர் ஆஃபரிங் என்ற பொருளாகும் இறைவனுக்கு ஒசிரிஸ் தெய்வத்திற்கு ஹோரஸ் தெய்வத்திற்கெல்லாம் அவர்கள் இந்த வடையை படைத்திருக்கிறார்கள் படை என்ற சொல் வந்து ஆஃபரிங் என்ற பொருளாகும் ஆக ஐபிடி பிட் என்றால் பிட் படி படி கிரைண்ட் மெஷர்மெண்ட் கிரைண்ட் கொள்ளளவை தின தானியத்தையும் கொள்ளளவை காணும் ஒரு அளவீடாகும் பாக படி என்ற ஒரு அளவீட்டு முறையை அவர்கள் பண்டைய எகிப்திய மக்கள் கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர்கள் இறைவனுக்கு படைத்திருக்கிறார்கள் அது ஏபிடி பட் என்ற சொல்லில் புரிகிறது நமக்கு மேலும் அவர்கள் வடை என்ற ஒரு சொல் ஒரு ஆஃபரிங் லோஃப் என்ற பொருளில் கூறுகிறார்கள் அது நம்முடைய வடையாகத்தான் இருக்க வேண்டும் அது இப்பொழுது நாம் செய்யும் முறையிலேயே அவர்களும் கொண்டை கடலை பீன்ஸ் கொத்தமல்லி இவைகளெல்லாம் விட்டு அரைத்து எண்ணெயில் பொறுத்து செய்கிறார்கள் அது இப்பொழுது ஃபில்ஃபில் அல்லது டமியா என்று அழைக்கப்படுகிறது ஆக இறைவனுக்கு வடையை படைத்திருக்கிறார்கள் படை என்ற ஒரு சொல் தூய சொல் அங்கே காணப்படுகிறது படி என்ற ஒரு தானிய கொள்ளளவை குறிக்க குறியீடும் அங்கே வழங்கப்பட்டு வந்திருக்கிறது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் நன்றி என்பர்களே நான் மீண்டும் சந்திக்கிறேன் வணக்கம்